गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टू वाय बी कॉम दोन हजार एकोणावीस पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंगच्या स्टॉक अँड डेटर्स मेथडचा आज आपण पाचवा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत आतापर्यंत जेवढे प्रॉब्लेम आपण पाहिले तर त्यामध्ये लोडिंगचं जे कॅल्क्युलेशन होतं ते जवळपास सारखं होतं पण आजचा जो प्रॉब्लेम आहे त्यामध्ये लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन थोडस डिफरंट आहे आणि जे प्रॉब्लेम आपण पाहतोय ते पुणे विद्यापीठाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेले प्रॉब्लेम्स आहेत प्रॉब्लेम आधी समजावून घ्या यशस्वी लिमिटेड पुणे हॅज अ ब्रांच ऍट बेलगम टू विच गुड्स आर इन्व्हर्स्ड सो ऍज टू हॅव टेन पर्सेंट बिअरिंग ऑन इन्व्हर्स प्राइस आतापर्यंत जेवढे प्रॉब्लेम आपण पाहिले तेवढे कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज दिलेले असायचे पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय टेन पर्सेंट ऑन इन्व्हर्स प्राइस इन्व्हर्स प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस असे जर शब्द आले तर आपण सेलिंग प्राइस शंभर मांडणार आहोत आणि कॉस्ट प्लस किंवा ऑन कॉस्ट असे शब्द आले तर आपण कॉस्ट प्राइस शंभर मांडणार आहोत कॅल्क्युलेशन करताना लोडिंगचं त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन आपण आता करणार आहोत इन्व्हर्स प्राइस वर दहा टक्के आहे मग लोडिंग तर कॅल्क्युलेशन करताना आपण सेलिंग प्राइस हंड्रेड अज्युम करून त्यानुसार लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत नेहमीप्रमाणे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे परंतु यामध्ये स्टॉकचा ओपनिंग आणि क्लोजिंग दोन्ही बॅलन्सेस दिले आहेत म्हणजे एकतर स्टॉक अकाउंट टॅली होईल किंवा त्याचा जो डिफरन्स येईल तो सरप्लस किंवा शॉर्टेज असेल त्यानंतर डेटर्सचा पण ओपनिंग आणि क्लोजिंग दोन्ही बॅलन्सेस दिलेले आहेत मग डेटर्स अकाउंटला क्रेडिट सेल्स आहेत का ते चेक करायचे आहेत मग जो आयटम नसेल कॅश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स किंवा त्याला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स असं म्हणतात किंवा कॅश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स तो आयटम यामध्ये कुठेही नाहीये मग डेटर्स अकाउंटचा जो काही डिफरंट येईल जो फरक येईल तो फरक आपण कुठे टाकणार आहोत तर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स म्हणून दाखवणार आहोत त्यानंतर गुड्स रिसिव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस नेहमीप्रमाणे दिलेले आहेत गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस कॅश सेल्स क्रेडिट सेल्स डेटर्सशी रिलेटेड खर्च अलाउन्सेस डिस्काउंट अलाउड बॅड डेप्ट त्यानंतर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दिलेले आहेत आणि ब्रांचमध्ये होणारे खर्चांमध्ये रेंट सॅलरी जनरल चार्जेस दिलेले आहेत नवीन एक आयटम आहे रेंट ड्यू बट नॉट पेड म्हणजे आउटस्टँडिंग आहे हा आपण ब्रांच एक्सपेन्सेसला दाखवणार आहोत परंतु हा तू बँक और कॅशच्या अंडर न घेता त्याची पोस्टिंग सेपरेट दाखवायची कारण की हा आउटस्टँडिंग आहे द्यायचा राहिलेला आहे आणि मिस्लेनियस इन्कम आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पण विचारलेलं आहे त्यामुळे मिस्लेनियस इन्कमचं पोस्टिंग आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला दाखवणार आहोत ऑल आयटम ऑफ स्टॉक आर ऍट इन्व्हर्स प्राइस सगळा माल जो आहे तो इन्व्हर्स प्राइस ला पाठवलेला आहे ऑल एक्सपेन्सेस आर पेड बाय हेड ऑफिस अँड ऑल कॅश रिसिव्ड इज डेली बँक टू हेड ऑफिस अकाउंट दररोजचा जो खर्च आहे ब्रांचचा तो हेड ऑफिस द्वारे केला जातो आणि दररोज जी काही कॅश कलेक्ट होईल ब्रांचकडे ती हेड ऑफिसला पाठवली जाते तर कोणते कोणते अकाउंट काढायला सांगितलेत बघा ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट आणि ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फर्स्ट आपण लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घेणार आहोत मग लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घ्या वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ लोडिंग नेहमीप्रमाणे फॉर्म्युला लिहा लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस आता सेलिंग प्राइसचा फॉर्म्युला लिहा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट तर नेहमी जेव्हा कॉस्ट प्लस ने माल पाठवला जायचा किंवा ऑन कॉस्ट होता तेव्हा आपण कॉस्ट प्राइस शंभर मानायची पण आता टेन पर्सेंट ऑन इन्व्हर्स प्राइस म्हटलेले इन्व्हर्स प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस मार्केट प्राइस असे जर शब्द आले तर सेलिंग प्राइस शंभर मानायची म्हणून सेलिंग प्राइसच्या खाली घ्या शंभर प्रॉफिट आपल्याला दहा सांगितलाय मग कॉस्ट प्राइस किती असणार नव्वद म्हणून फॉर्म्युला येईल हंड्रेड इज इक्वल टू नाईन्टी प्लस टेन लोडिंग बरोबर आता इथे जरी नव्वद आलेला असलं तरी त्याचा संबंध कॅल्क्युलेशनशी नाहीये आपण फक्त तो फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाकण्यासाठी घेतलेला आहे मग लोडिंग बरोबर दहा छेद शंभर म्हणजे थोडक्यात काय तर कॉस्ट प्लस आलं तर तुम्ही शंभरामध्ये तेवढा प्रॉफिट ऍड करतात मग बेसला जो शंभर येतो त्याच्याऐवजी जो काही प्रॉफिट असेल समजा वीस टक्के ऑन कॉस्ट असेल तर एकशे वीस येईल पन्नास टक्के ऑन कॉस्ट असेल तर एकशे पन्नास येईल परंतु जेव्हा इन्व्हर्स प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस मार्केट प्राइस असे शब्द येतात तेव्हा सेलिंग प्राइस नेहमी किती येते तर हंड्रेड येते म्हणजे बेस किती घ्यायचा हंड्रेड छेदी किती घ्यायचे हंड्रेड म्हणून दहा छेद 
शंबर दा टे प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस शंबर दा छेद शंबर जीरो जीरो कैंसल के लोडिंग आला एक छेद दहा प्रत्येक स्टॉक चो आइटम है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड्स इनवेस्ट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एक छेद दहाने गुणार कि दहाने भाग देना आहोत मत अकाउंट आखा पैला अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ यशस्वी लिमिटेड पुणे लेजर अकाउंट ऑफ बेलगम ब्रांच फॉर द इर एंडेड तारीख टाका एक मार्च दोन हजार सोला अकाउंट आख पैल ब्रांच स्टॉक अकाउंट दुसर अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट तीसर अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट चौथा अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पांचवा अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पोस्टिंग सुरुआत प्रॉब्लम पास करना आहोत्त प्रॉब्लम मध्य स्टॉक ऐसी ओपनिंग बैलेंस दिखाला है पंद्रह हजार क्लोजिंग बैलेंस दिखाला है तेरह हजार नौशे फर्स्ट स्टॉक अकाउंट ऐसी डेबिट साइड ओली वर्या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन पंद्रह हजार हा ओपनिंग बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस है तो शेवटी दाखो अपन क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लेवटन दोन नंबर ओली वर घया कारण की अपने जो बैलेंस है तो खाली टोटल दाखवायची दाखवा बाय बैलेंस कैरिड डाउन तेरह हजार नौशे रुपये ओपनिंग बैलेंस डेबिटला घेला क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटला घर डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाला है तो डेटर्स डेबिटला क्रेडिटला घाय सवीस हजार दौनशे ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटला डेबिटला घायतीस हजार शंबर क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिटला घाय डेटर्स अकाउंट ऐसी डेबिटला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सवीस हजार दौनशे पहले ओली व्रेडिटला शेवटन दोन नंबर ओली वाय बैलेंस कैरिड डाउन तेतीस हजार शंबर नेक्स्ट आइटम है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस हेड ऑफिस कड़न माल आए माल आला तर तो अपन स्टॉक ऐसी डेबिटला घेना आहोत पैपूर्वी जो ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक आपण पोस्टिंग केलेला आहे त्यावरचा लोडिंग कॅल्क्युलेट करायचं आहे ओपनिंग स्टॉक आहे आपला पंधरा हजार आणि ओपनिंग स्टॉक आपण दाखवलेला आहे स्टॉकच्या डेबिटला मग त्यावरचा लोडिंग कुठे येईल तर ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साईडला पंधरा हजाराला एक छेद दहाने गुणा किंवा दहाने भाग द्या लोडिंग येईल एक तो घ्या ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट कंसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक अमाउंट मध्य एक हजार पांचे रुपये क्लोजिंग स्टॉक अपन क्रेडिट लगे हजार नौशे एक छेद दहाने गुना कि दहाने भाग दया एक हजार तीन से नव्वद रुपये लोडिंग ये तो घया एडजस्टमेंट ऐसी डेबिट साइड लू स्टॉक रिजर्व अकाउंट कौंसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट मध्य एक हजार तीन से नव्वद रुपये आता पुढ़ आइटम अपन पोस्टिंग करते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ऐसी हजार आठशे माल आ ब्रांच कड़े स्टॉक वाड़े स्टॉक ऐसी डेबिट साइड लू गुड्स इनवेस्ट टू ब्रांच ऐसी हजार आठशे रुपये जो लोडिंग है तो आप दाखो आहोत एडजस्टमेंट ऐसी क्रेडिट साइड लाय गुड्स इनवेस्ट टू ब्रांच कौंसात लोडिंग कि बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कौंसात लोडिंग दहाने भाग दिला आठ हजार ऐसी रुपये नेक्स्ट आइटम है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस माल परत पाठला हेड ऑफिस स्टॉक कमी हो स्टॉक ऐसी क्रेडिट साइड लाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कौंसात रिटर्न अमाउंट मध्य सेवन हंड्रेड रुपीज सात रुपये लोडिंग अपन घेना आहोत्त एडजस्टमेंट ऐसी डेबिट साइड लू ब्रांच सॉरी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कि टू गुड्स इनवर्स टू ब्रांच कौंसात लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न अमाउंट मध्य सत्तर सातशे लहाने भाग दिला अमाउंट मध्य सत्तर आता बहुत ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच गुड्स रिटर्न चार ही आइटम वर से लोडिंग कैलक्युलेट कर एडजस्टमेंट अकाउंट लाखले चार ही आइटम वर से लोडिंग कैलक्युलेट कर एडजस्टमेंट अकाउंट लाखले जे चार आइटम होते स्टॉक चे ओपनिंग बैलेंस गुड्स इनवेस्ट टू ब्रांच गुड्स रिटर्न आणि क्लोजिंग बैलेंस पोस्टिंग अपन कंप्लीट के लिए नेक्स्ट आइटम कैश सेल्स आणि 
क्रेडिट सेल्स आहेत माल विकला उधारीवर किंवा रोखीने तर स्टॉक कमी होतो परंतु क्रेडिट सेलचा डबल इफेक्ट आहे जेव्हा आपण उधारीवर माल विकतो तेव्हा डेटर्स वाढतात त्यामुळे डेटर्सच्या डेबिटला पण इफेक्ट येईल पहिल्यांदा स्टॉकच्या क्रेडिटला घ्या बाय कॅश अकाउंट अकाउंट सात कॅश सेल्स अमाऊंट मध्ये एकतीस हजार चारशे रुपये आणि क्रेडिट सेलचा इफेक्ट बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट अकाउंट सात क्रेडिट सेल्स अमाऊंट मध्ये साठ हजार रुपये जे क्रेडिट सेल्स आहेत त्याचा डबल इफेक्ट द्या डेटर्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट अकाउंट सात क्रेडिट सेल्स अमाऊंट मध्ये साठ हजार रुपये कॅश सेल आणि क्रेडिट सेलचे इफेक्ट झालेले आहेत नेक्स्ट आयटम आहे अलाउन्सेस आपण अलाउन्सेस डिस्काउंट अलाउड आणि बॅड डेट तिन्ही आयटम एकत्र करून दाखवत असतो डेटर्सच्या क्रेडिटला आणि एक्सपेन्सेसच्या डेबिटला मग अलाउन्सेस आहे पाचशे ऐंशी डिस्काउंट अलाउड आहे दोन हजार चारशे आणि बॅड डेप्ट आहेत सहाशे त्यांचा इफेक्ट घ्या डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट इनर कॉलमला अलाउन्सेस पाचशे ऐंशी डिस्काउंट अलाउड दोन हजार चारशे आणि बॅड डेप सहाशे तीन इंची बेरीज करून आउटर कॉलमला तीन हजार पाचशे ऐंशी रुपये त्याचा सेकंड इफेक्ट द्या एक्सपेन्सेसच्या डेबिट साईडला टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट अंडरलाईन करून खालच्या अलाउन्सेस इनर कॉलमला पाचशे ऐंशी डिस्काउंट अलाउड दोन हजार चारशे आणि बॅड डेप सहाशे टोटल आउटरला तीन हजार पाचशे ऐंशी रुपये त्यानंतर नेक्स्ट आयटम जो मध्ये पोस्टिंगचा ठेवलेला होता आपण रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कस्टमर कडनं माल परत आला उधारीवर विकलेला माल परत आला तर स्टॉक वाढतो आणि डेटर्स कमी होतात म्हणून दोन अकाउंटला त्याचा इफेक्ट पडेल स्टॉकच्या डेबिटला टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट कंसात गुड्स रिटर्न अमाऊंट मध्ये टू हंड्रेड दोनशे आणि डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंसात गुड्स रिटर्न अमाऊंट मध्ये टू हंड्रेड दोनशे त्यानंतर नेक्स्ट आयटम रेंट सॅलरी आणि जनरल चार्जेस आपण एकत्र करून घेणार आहोत ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेंट ड्यू बट नॉट पेड हा पण आपल्याला एक्सपेन्सेस अकाउंटला दाखवायचा आहे पण सेपरेट पोस्टिंग येईल त्याचं मग एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिटला घ्या टू कॅश ऑर बँक अकाउंट अंडरलाईन करून सॅलरी इनर कॉलमला सहा हजार त्यानंतर रेंट इनर कॉलमला एक हजार आठशे आणि जनरल चार्जेस इनर कॉलमला जनरल चार्जेस इनर कॉलमला एक हजार तीनशे सर्वांची बेरीज करून आउटर कॉलमला घ्या नऊ हजार शंभर रुपये रेंट ड्यू बट नॉट पेड ह्याच अकाउंटला पण सेपरेट दाखवा टू रेंट ड्यू बट नॉट पेड हंड्रेड रुपीज शंभर रुपये नेक्स्ट आयटम मिसलेनियस इन्कम आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण काढलेले त्याच्या क्रेडिट साईडला इफेक्ट घ्या बाय मिसलेनियस इन्कम सहाशे साठ रुपये पोस्टिंग संपलेलं आहे आता अकाउंट आपल्याला क्लोज करायचे क्लोज करताना अगोदर स्टॉक अकाउंट आपण क्लोज करतोय स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडची टोटल करा ते येते एक लाख सहा हजार डेबिट साईडला मांडा एक लाख सहा हजार त्यातून डेबिट साईड वजा करून डेबिटची टोटल शहाण्णव हजार येते ती वजा करून मधला फरक दहा हजार येतोय मग हा जो दहा हजार फरक आहे तो आहे सरप्लस कारण की डेबिटला आलेला आहे जर आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नसता तर आपण हा जो सरप्लस आहे दहा हजार रुपये तो पूर्ण ऍडजस्टमेंट अकाउंटला टाकला असता त्याचं ट्रान्सफर ऍडजस्टमेंटला झालं असतं परंतु आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असल्यामुळे दहा हजारातून आपण लोडिंग सेपरेट काढणार तो ऍडजस्टमेंटला दाखवणार आणि उरलेला जो बॅलन्स असेल तो प्रॉफिट अँड लॉसला दाखवणार म्हणून दहा हजाराला दहाने भाग दिला मी इथे कौन्सात मेन्शन केलेले टू ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट कौन्सात एक छेद दहा म्हणजे एक छेद दहा भाग केला आपण त्याचा लोडिंग सेपरेट काढलाय एक हजार रुपये आणि टू ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट उरलेले नऊ छेद दहा भाग म्हणजे नऊ हजार रुपये कौन्सात सरप्लस बॅलन्सिंग फिगर आता हा जो एक हजार रुपये आहे ऍडजस्टमेंटला तो ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिटला जाईल सरप्लस आणि जो नऊ हजार आहे तो प्रॉफिट अँड लॉसच्या 
क्रेडिट साइड ला पोस्टिंग करा मैं एडजस्टमेंट चा क्रेडिट साइड ला बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कौन सा सरप्लस इन स्टॉक अमाउंट मधे एक हजार जो उड़ा लोडिंग आ है तो उड़ा अपन एडजस्टमेंट ला दाख बोला अन्य उरले ला प्रॉफिट एंड लॉस चा क्रेडिट ला बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कौन सा सरप्लस इन स्टॉक नौ हजार त्यानंतर सेकंड अकाउंट क्लोज करायचं डेटर्स अकाउंट डेटर्सची डेबिट साइड मोठी आहे 86200 क्रेडिटला मांडा 86200 त्यातून क्रेडिट साइड वजा करून बॅलन्सिंग फिगर जी आहे ती येते 49320 रुपये तिला म्हणा बाय कॅश अकाउंट ही कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आहे जो आइटम आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला नव्हता डेटर्सचे चार आइटम शोधायचे असतात चार पैकी एखादा आइटम दिलेला नसतो जर चार ही आइटम दिलेले असतील तर डेटर्स अकाउंट टॅली होते ओपनिंग बॅलन्स क्लोजिंग बॅलन्स क्रेडिट सेल आणि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हे चार आइटम जर असतील दिलेले तर डेटर्स अकाउंट टॅली होतं आणि यापैकी एखादा आइटम नसेल तर बॅलन्सिंग फिगर तो आइटम असतो मग या प्रॉब्लेम मध्ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिलेला नव्हता म्हणून जी बॅलन्सिंग फिगर आली ती आपण कॅश अकाउंट किंवा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स म्हणून दाखवली बाय कॅश अकाउंट कौन सात बॅलन्सिंग फिगर अमाउंट मध्य एकोपन्ना जो है एक तो अपन कैश अकाउंट हाथ पोस्टिंग हो रहा नहीं नेक्स्ट अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट क्लोज करा डेबिट ऐसी टोटल बारह हजार सातशे ऐसी क्रेडिट ला बारह हजार सातशे ऐसी क्रेडिट ल वजा कर बैलेंस जर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न तर आपण ब्रांच एक्सपेन्सेसचा जो बॅलन्स आहे तो ब्रांच ऍडजस्टमेंटला पोस्टिंग केला असता परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये म्हणून आपण ब्रांच एक्सपेन्सेसचा जो फरक आहे तो डायरेक्ट ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉसला टाकणार बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कौन सात बॅलन्सिंग फिगर बारह प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला घ्या टू ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट बारह आता ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करा ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करून त्याची क्रेडिट साइड मोठी येते क्रेडिट साइड ची टोटल दहा डेबिटला मांडली दहा त्यातून डेबिट वजा करून फरक आलेला आहे नऊ याला ग्रॉस प्रॉफिट असं देखील म्हटलं जात टू ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नऊ तो घ्यायचा प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साइड बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट नऊ आता लास्ट अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करा क्रेडिट ची टोटल मोठी येते अठरा हजार सातशे डेबिटला मांडा अठरा त्यातून डेबिटचे बारा हजार वजा करून जो फरक येतोय तो आहे नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन सहा हजार याप्रमाणे आपला जो पाच नंबरचा प्रॉब्लेम आहे स्टॉक अँड डेटर्स मेथडचा ब्रांच अकाउंटिंगचा तो कम्प्लीट झालेला आहे हा पुणे युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चन पेपर मधला प्रॉब्लम है लोडिंग कैलक्युलेशन ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आंड